വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് അസലാമു അലൈക്കും ഇനി ഞാനൊരു ഫുഡ് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഈവനിങ്ങിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊടുപ്പ് എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോ ചെയ് ഫുള്ളായി ചെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചപ്പാത്തി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഒരു നെയ്ച്ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കനും പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ആട്ടമാവൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബോളേ തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത് അതാ ജനലിൽ തുറന്നിട്ട് ജനലുലി കൂടെ ആണ് നല്ല മഴയായിട്ട് വാടയിലമ്മലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് മഴയാണ് പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഞാൻ സാധാ നോർമൽ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നോർമൽ വട്ട തന്നെയാണ് സാധാ പച്ചവെള്ളം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുഴച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ചാലേ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഇപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് വലിയ സബോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലൊരു നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സബോള മൂത്ത് കിട്ടും അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കാരും ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം അവർക്ക് ചപ്പാത്തി വേണ്ട എന്നാണ് മക്കൾക്ക് അവർക്ക് നെയ്ച്ചോറ് മതി എന്നാണ് അവർ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അവർക്ക് കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് അതുപോലെ ഏലക്കായം പട്ട കരാമ്പൂ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതാണ് മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി മിക്സി അരച്ചെടുത്തതാണ് അരച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ടല്ല പച്ച തക്കാളി അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെന്ത് വരണം നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓഫ് ആയി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര കാ ടീസ്പൂണോളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണ മാറുവോളോ നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അത് 
അതേക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ വീ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് പാക്കറ്റ് പൊടി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല അല്ലാതും വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക വഴറ്റുക ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേൻ്റെ ചേർത്ത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അടച്ച് അടിച്ച് വേവിച്ചാക്കുക കുക്കർ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വിസിൽ ആ കുക്കർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓഫാക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് വേറൊരു അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ചൂടില്ലാത്ത അടുപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത്ര പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയ ശേഷം തുറന്നാൽ മതി ഇപ്പം ചിക്കൻ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ആ ടൈമോട് ഞാൻ അവിടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിന് മാത്രം ചപ്പാത്തി വേണ്ടിയുള്ളൂ അവർക്ക് മറ്റു മക്കൾക്ക് ചപ്പ നെയ്ച്ചോറ് മതി അങ്ങനെ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കട്ടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ നന്നായി തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി ഒന്നുകൂടി നനച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പണി അങ്ങോട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കച്ചറായിട്ട് കിടക്കും ഇപ്പം ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വെന്തുക്കണാന്ന് ഇപ്പം ചിക്കൻ കറി വെന്ത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിന് അതിക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് കറിയിൽ എല്ലാം കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട ചുടാൻ പോവുക ചപ്പാത്തി ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുക ചപ്പായി നന്ന ചപ്പാത്തി നന്നായി പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല ബഹലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ചെറിയ മോള് സിയ മോളാണിത് അവിടെ ഞാൻ പനിയായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പനി കാരണം അവിടെ നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അവൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൾ കളിയിലാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സ്കൂളിലൊന്നും പോകണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കണം പനിയൊക്കെ മാറിയേക്കണം 
അപ്പോൾ മൂത്ത എനിക്ക് രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഒരാൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കണം ഒരാൾ സെവൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി ഇതാ നന്നായി പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി മുഴുവൻ ഞാൻ ചുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാസ്ട്രോളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നെയ്ച്ചോറ് നോക്ക് ചൂടാരൊക്കെ ചൂ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ വെന്ത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സുഖമാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചല്ല കുറച്ച് വലിയ കുക്കറാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുക്കർ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിന് ഫ്രോർക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇളക്കിയാൽ മതി ചെറുതായി ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചൂടറിയാൽ ശരിക്കുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ ശരിക്കും ഉണ്ടായി കിട്ടും ഞാൻ പുലാവിൻ്റെ പു കുക്കർ പുലാവിൻ്റെ വീഡിയോ അതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട കാണാത്തതുകൊണ്ട് പോയി കാണുക അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയല അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് മല്ലിയല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ചൂട് കുറച്ച് എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ കഴുകി വെക്കട്ടെ പാത്രങ്ങൾ ഫുള്ള് പണി ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിക്കുകയാണ് അതും കൂടി ക്ലീൻ ആക്കി കണ്ട ടോപ്പൊക്കെ തുടച്ച പണികൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന കാരണമാണ് അല്ലെ നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവർ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തരും കഴുകാനൊക്കെ സഹായിക്കും ഇപ്പം സ്കൂളിൽ വന്ന കാരണം ആ അതിലിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ചെറിയ കിച്ചനാണ് വർക്കിംഗ് കിച്ചനാണ് ഞാൻ വീഡിയോ വീഡിയോ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ മറ്റേ കിച്ചനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അധികം ഞാൻ ഈ ചെറിയ കിച്ചണിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ് പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മഴയാണ് പുറത്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് തുടക്കാം ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൻ്റെ അടയാളാണ് ആ വൈറ്റ് കളറിൽ അവിടെ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനി ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇഷ്ടമായിട്